ይሄ ፌብሩዋሪ 25 2017 ከቱ አበበ ገላ ጋር የተደረገ አጭር ቃለ ምልልስ ነው የኢትዮጵያ መንግስት እንደ አዲስ በተቃዋሚ መሪዎችና የመገናኛ ብርሃን ላይ ክስ በመስረቱን ሰምታችኋል ክስ ከመሰረተባቸው ተቋማት አንዱ ደግሞ የኢሳት ቴሌቪዥን ነው ስለዚህ ጉዳይ የኢሳት ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስኪያጅ ምን ሐሳብ እንዳላቸው እንዲያካፍለን ጋብዘናል አቶ አበበ ገላውን አግኝተናል በጣም ነው እና መሰግነው ከሁሉ አስቀደሙ ሐሳቡን ሊሰጥን ፈቃደኛ ስለሆነ ሰላም አበበ እንዴት ነህ ተናስልን ትድሮስ ምንድነው ሐሳባችሁ በዚህ አዲስ በተመሰረተው ክስ ላይ አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደሚታወቀው ይሄ ህዋት መራሽ የሆነ መንግስት በተደጋጋሚ የሐሰት ክሶችን በበርካታ ኢትዮጵያውያን ላይ መስርቷል ክስ መስርቷል እንደሚታወቀው ብዙ ኢትዮጵያንም በዚህ በሐሰት ክስ ምክንያት ለስር የተዳረጉበት ሁኔታ እንዳለ ሁላችንም የምናቀው ነገር ነው እና ከዚያ ኳያ አሁንም ይሄ አዲስ የፈጠራ ክስ ከዛ ነጥለን የምናው አይደለም አንደኛ ዋና አላማው በኢትዮጵያ ውስጥ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ለለውጥ የሚታገሉ ኃይሎችን የተቋሚ ፓርቲ መሪዎችን ጋዜጠኞችን የሰዋይ መተማጋቾችን እንዲሁም በመንግስት ላይ ትችት የሚያሰሙ ንጹሃን ዜጎችን ሁሉ ለማሸማቀቅ የታለመ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንግዲህ እንደሚታወቀው ስርዓቱ በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው እና ይሄ የስርዓቱ የ ጭንቀት ነጻብራቅ ነው ማለት ይቻላል እንጂ በትክክልም እንደኛ ገንዘቤ ሊያስከስስ የሚችል ምንም አይነት ጥፋትም ሆኖ እንጀል ሰርተናናቀም የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ የሚዲያ ተቋም ነው ይሄ ሚዲያ ተቋም በዋናነት ትኩረት አርጎ የሚዘግበው ሁላችንም እንደምናቀው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደውን የሰዋይ መብጠሰት መጠነን ሰፊ የሆነ ምዝበራ በዜጎች ላይ የሚፈጽም ወንጀል አፈና ግዲ የስራቱን እንከን ሁሉ የሚያጋልጥ ሚዲያ ነው ይሄ ደግሞ እንጀል አይደለም በስራችሁ ላይ ስለሚፈጠረው ጫና አስቲ እናወራ ምክንያቱም አሁን ይሄ በይፋ የተመሰረተው ክስ ከአገር ቤት በመታገኛቸው ምንጮች ላይ መረጃ በሚልኩላችሁ ሰዎች ላይ ሊፈጥር የሚችለው ጫና ይኖራል ምን አዲስ ነገር ይፈጥራል ይሄ ክስ አው ቀደም ብሎም እንግዲህ ያስተኳይ ግዜ ያወጁ በታወጀ ግዜ ኢሳትን መከታተል ጨመር እንደ ወንጀል እንዲቆጠር ያደረጉበት ሁኔታ እንዳለ ቀደም ብሎ ምንናቀው ሐቅ ነው አሁን ደግሞ ይሄ ተጨማሪ ክስ መስረቱ እንደዚሁ በኢሳት ላይ የሚቀርቡትንም ሰዎች ይሁን ሌሎች ዜጎች ኢሳትን ምን እንደሚከታተሉትን ሁሉ ለማሸማገቅ ካልሆነ በስተቀር መቼም በስራችን ላይ የተለየ የሆነ ጫና ይፈጥራል ብለን አላስ በርግጥ በግለ ሰዎች ላይ ሊፈጥር የሚችለው ጫና አለ ያም ሆነ ግን እንደዚህ አይነት ክስ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ከቆመለት አላማም ይሁን ከእንቅስቃሴው ሊያግደው የሚችል ነገር አይደለም በጣም ነው ማመሰግነው አባበ ገላው የኢሳት ስራ አስኪያጅ ወደፊትም በመሰል ጉዳይ ቻሳብ سنፈልግ እንደምትተባበረን ተስፋ አደርጋለሁ እሺ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ